గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి నేను డాక్టర్ రాహుల్ నారాయణ్ మద్ది మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ రక్షా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ కీమోథెరపీ సెంటర్ కరీంనగర్ ఎప్పట్లాగే ఎవ్రీ మంత్ మనం డిఫరెంట్ క్యాన్సర్స్ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం లాస్ట్ టైం స్పోక్ ఆన్ టెస్టిక్ల క్యాన్సర్ టెస్టిస్ క్యాన్సర్ మీద మాట్లాడాను ఆ తర్వాత మీరు ఒక టెస్ట్ మోనీలు కూడా చూశారు హౌ ద పేషెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ కరీంనగర్ అని అలాగే దిస్ టైం ఆల్సో ఒక చిన్న టాపిక్ మాట్లాడుకొని ఒక టెస్ట్ మోనీలు కూడా మీకు చూపిస్తానండి Uh, you'll understand uh, how things things go well in karimnagar also mana kanni avayavala cancers laga oka breast cancer oka lung cancer brain tumor liver cancer atla unnatuga blood ki sambandhinchi kuda oka cancer untundi that is called leukemia leukemia and lymphoma rendu kuda blood ki sambandhinchina cancers ee veetillo rakalu untayi lymphoma ni teesukunte హాచ్కిన్ లింఫోమా అని ఉంటుంది నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమా అని ఉంటుంది అలాగే లుకీమియాస్లో తీసుకుంటే అక్యూట్ లుకీమియాస్ అని ఉంటాయి క్రానిక్ లుకీమియాస్ అని ఉంటాయి లుకీమియాని మనం కొంచెం సపరేట్ టాపిక్ లాగా మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫ్యూ పాయింట్స్ ఆన్ లింఫోమాస్ లింఫోమాస్లో మనకు హాచ్కిన్ లింఫోమా అని ఉంటాయి నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమాస్ అని ఉంటాయి జనరల్గా ఈ హాచ్కిన్ నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమాస్కి ఏజ్ గ్రూప్ అని ఏమి ఉండదండి చైల్డ్హుడ్ యాజ్ లెస్ యాజ్ యూనో ఫోర్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి డెబ్బై ఏళ్ళ వరకు ఏ జబ్ అయినా ఎప్పుడైనా రావచ్చు హాచ్కిన్ లింఫోమా అనేది చిన్న వయసులో రావచ్చు మధ్య వయసులో రావచ్చు అడల్ట్హుడ్లో రావచ్చు ఓల్డ్ ఏజ్లో రావచ్చు అలాగే నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమాలో కూడా కొన్ని వేరియంట్స్ ఉంటాయి బర్కెట్స్ లింఫోమా అన్న లాంటి వేరియంట్స్ డిఫ్యూజ్ లార్జ్ బీసల్ లింఫోమా ఇలాంటి యంగ్ ఏజ్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఆ టైంలో రావచ్చు మధ్య వయసులో రావచ్చు ఓల్డ్ ఏజ్లో కూడా రావచ్చు సో వీటికి ఏజ్ అనేది ఒక కన్స్టెంట్ అంటూ ఏం లేదు ఎలాంటి ఏజ్లైనా ఎప్పుడైనా రావచ్చు వీటికి ఏమైనా కారణాలు ఉంటాయా జనరల్గా నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమాకి హాచ్కిన్ లింఫోమాకి పెద్దగా కారణాలు ఉండవు చెడు అలవాట్లు ఉండవు మనం ఎన్నోసార్లు డిస్కస్ చేసాము ప్రతి క్యాన్సర్కి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ క్యాన్సరా బ్యాడ్ లక్ క్యాన్సర్ అనేది ఉంటాయని మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను లింఫోమా సార్ యూజువలీ బ్యాడ్ లక్ క్యాన్సర్స్ దే ఆర్ నాట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ క్యాన్సర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ జబ్బులో కొన్ని క్యా కొన్ని లింఫోమాస్ వస్తూ ఉంటాయి లిస్ట్ మళ్ళీ చెప్తాను మీకు కొన్ని ఫోర్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ లింఫోమాస్ లిటిల్ మోర్ ఆల్సో ఎయిడ్స్లో వస్తూ ఉంటుంది హెచ్ఐవి పేషెంట్స్లో వస్తూ ఉంటుంది అలాంటి హెచ్ఐవి హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి ఇలాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో తప్ప ఇక జనరల్గా స్మోకింగ్కి ఆల్కహాల్కి పెద్దగా ఎక్కువ రిలేషన్ లేదండి లింఫోమాకి బట్ ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్స్టిన్ బార్ వైరస్ అని ఉంటుంది ఒకటి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎప్స్టిన్ బార్ వైరస్ హెచ్ఐవి హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి ఇలాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ లింఫోమాస్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఎట్లా ఎట్లా వాళ్ళు ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు మనకి హౌ డూ దే కమ్ టు డాక్టర్ అంటే జనరల్గా దే దే యూజువలీ గో టు ఫిజిషియన్ అండి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆకలి తగ్గిపోవడము వెయిట్ తగ్గిపోవడము ఆకలి లేకపోవడము జనరల్ వీక్నెస్ వెయిట్ లాస్ అవ్వడము జ్వరం రావడము నైట్ స్వెట్స్ స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ రావడము బాగా నీరసించిపోవడము ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా లింఫోమా లక్షణాలు అంతేకాకుండా చాలామంది పేషెంట్స్ చెప్తారు నాకు మెడలో కొన్ని గడ్డలు కనబడుతున్నాయని పై భాగంలో కింది భాగంలో మెడలు చంకలో గడ్డలు కనబడుతున్నాయని పొట్ట ఉబ్బినట్టుగా అనిపిస్తుందని అంటారు అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ లైఫ్ సైడ్ కానీ నొప్పి ఉంటుంది సెంటర్లో మన అబ్డా మన అమ్లికస్ చుట్టూ కూడా అమ్లికస్ పైన కూడా ఎత్తుగా ఉండి నొప్పి అంటూ ఉంటారు ఏం తిన్నా కూడా అరగడం లేదు తొందరగా కడుపు ఫుల్ అని అనిపిస్తుందని అంటారు అంటారు కొంతమంది స్క్రోటల్ స్వెల్లింగ్ అంటే టెస్టిస్ కూడా పెరుగుతుందండి టెస్టిక్లా క్యాన్సర్లో మనం మాట్లాడినట్టుగా ఆ టెస్ట్లో క్యాన్సర్ వేరే ఎంటిటీ అయితే ఈ లింఫోమా ఈ బ్లడ్కి సంబంధించింది లింఫ్ నోడ్కి సంబంధించిన జబ్బు టెస్టిస్లో కూడా రావడం జరుగుతుంది సో టెస్టిస్ ఇన్వాల్వ్ కావడము గజ్జల్లో కొన్ని చిన్న చిన్న గడ్డలు రావడము పొట్ట పై భాగంలో ఉండడము గడ్డలు అండ్ చంకలో ఉండడము మెడలో రావడము మెడల పై భాగం కింది భాగం రావడము ఇవన్నీ కూడా అండ్ ఊపిరితిత్తుల మధ్యలో అంటే మన ఛాతి మధ్యలో కూడా మీడియా స్టీన్ అంటారు అక్కడ కూడా రకరకాల గడ్డలు మనకు స్కాన్లలో కనబడతా ఉంటాయి సో బేసికలీ ఫీవర్ వెయిట్ లాస్ ఆకలి లేకపోవడము జనరల్ వీక్నెస్ స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ రావడం ఇవన్నీ కూడా లక్షణాలు అయితే స్కాన్ చేస్తే ఇప్పుడు చెప్పి నేను చెప్పిన ఏరియాస్లో గడ్డలు మాదిరిగా కనబడే అవకాశం ఉంటుంది అది కాకుండా హెపటోస్పీన్ ఒమేగా లివర్ ఉన్న స్ప్లీన్ సైజ్ కూడా పెరిగి ఉంటుందండి ఇవన్నీ అంతేకాకుండా కొన్ని పేషెంట్స్ కొంతమంది పేషెంట్స్ స్కిన్ మీద కూడా కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ స్క
అనీమియా వస్తుంటుంది సో హెమోగ్లోబిన్ చెక్ చేస్తే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ చాలా తక్కువ మనం ఉండాల్సిన వాటిలో హాఫ్ ద పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది సో వాటితో కూడా వీక్నెస్ వస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా లక్షణాలు ఇది లింఫోమ్ అది నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమ్ అయి ఉండొచ్చు హాచ్కిన్ లింఫోమ్ అయి ఉండొచ్చు లింఫోమ లక్షణాలు సో వీటికి స్కీమ్ స్కాన్ చేస్తాం ఎలా బయటపడుతుందంటే యూజువల్గా చేసేది పెట్ స్కాన్ అండి పెట్ సిటీ స్కాన్ అంటారు అంతకుముందు ఒకప్పుడు ఎక్స్రే అల్ట్రాసౌండ్తోనే స్కే స్టేజింగ్ వర్కప్ అయిపోతుండే మధ్యలో దెన్ వీ గాట్ సిటీ స్కాన్స్ సిటీ స్కాన్ ఛాతి సిటీ స్కాన్ కానీ పుట్ట సిటీ స్కాన్ చేస్తే ఎక్కడెక్కడ లింఫ్ నోట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మనం లింఫ్ నోట్స్ ఉన్నాయా స్ప్లీన్ మాత్రమే పెరిగిందా లివర్ కూడా పెరిగిందా మనం అనుకున్నట్టు అంబ్లికస్ చుట్టూ పై భాగంలో కడుపు పై భాగంలో గడ్డలు ఏమైనా ఉన్నాయా టెస్టిస్లో కూడా ఒకవేళ గడ్డలు ఉంటే దాని నేచర్ ఎట్లా ఉంది దాని తత్వం ఎట్లా ఉంది అది గట్టిగా ఉందా సాఫ్ట్ ఉందా అని మనం చేయబెట్టి కూడా చూసి చూడవచ్చు హార్డ్ ఉందా సాఫ్ట్ ఉందా ఫర్మ్ ఉందా అనేది అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ ఆ టెస్టిస్ ఏరియాకి అల్ట్రాసౌండ్ చేస్తే కూడా అది క్యాన్సర్ టిష్యూ కాదా కూడా మనకు తెలిసిపోతుంది సో సిటీ స్కాన్ ఛాతి సిటీ స్కాన్ పొట్ట సిటీ స్కాన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ స్కాన్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే స్కాన్స్ అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ ఇస్ అ పెట్ సిటీ స్కాన్ పెట్ సిటీ స్కాన్ అనే ఒక యూనిక్ టెస్ట్ అండి ఇది సిటీ స్కాన్ కంటే పెద్దది ఇది ఎక్కడ ఏ చిన్న లింఫ్ నోడ్ ఉన్నా అక్కడ యాక్టివ్ అంటే లైఫ్ జీవం ఉన్న లింఫ్ నోడ్ ఒక యాక్టివిటీ ఒక ఎక్కువ క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక ఏరియాలో క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉన్న ఉన్నది కూడా మనకు ఈ పెట్ స్కాన్లో కనపడుతుంది సో సిటీ స్కాన్ కంటే కూడా పెట్ స్కాన్ పెట్ సిటీ స్కాన్ అనేది మోర్ సెన్సిటివ్ సో అది తల తల నుంచి మన థైస్ దాకా మొత్తం ఎక్కడ ఈ క్యాన్సర్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఎవ్రీ పార్ట్ ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ ద బాడీలో మనకు ఈ క్యాన్సర్ ఉందో అనేది పెట్ సిటీ స్కాన్లో కనబడుతుంది ఇది ఉంది మన నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చేయాల్సింది అంటే బయోప్సీ బయోప్సీ ఎలా చేస్తామనంటే మనకు అన్నిటికంటే ఈజీగా యాక్సెస్ బెస్ట్ యాక్సెసబుల్ లింఫ్రోడ్ అంటాం అంటే ఎక్కడైతే సర్జరీ చేసి చిన్న ఎక్సిషన్ బయోప్సీ సర్జరీ చేసి ఆ లింఫ్ నోట్ తీయగలుగుతామో అక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు అంటే మెడలో కానీ శంఖలో కానీ రెండు రెండు గజ్జల్లో కానీ ఒక పెద్ద లింఫ్ నోడ్ ఈజీగా వేరే వాటికి సపరేట్ చేసి ఈజీగా గడ్డ మనకు తీసి టెస్ట్కి పంపేయగలుగుతామో ఆ టెస్ట్ మనం చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ బయోప్సీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సిషన్ బయోప్సీ ఫ్రమ్ ద బెస్ట్ యాక్సెసబుల్ సైట్ అంటే ఈజీగా ఎక్కడి నుంచి లింఫ్ నోడ్ తీయగలుగుతామో ఆ లింఫ్ నోడ్ మనం తీసి టెస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఫైన్ మనం బయాప్సీ చేస్తాం బయాప్సీ చేస్తే ఫైవ్ డేస్ టు వన్ వీక్లో రిపోర్ట్ వస్తుంది అందులో మనకు నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమ్ అన్న హాచ్కిన్ లింఫోమ్ అన్న ఆల్మోస్ట్ తెలిసిపోతుంది క్లూ ఉంటుంది అందులో ఒకవేళ అందులో తెలియకపోయినా ఏదో నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమ్ అన్న హాచ్కిన్ లింఫోమ్ అని తెలియకపోయినా లేకపోతే తెలిసినా కూడా మనకు ఫర్దర్ కన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అలాంటి వాటికి చేయాల్సిన టెస్ట్ పేరు ఐహెచ్సి ఇమ్యూనో హిస్టో కెమిస్ట్రీ అంటారు సో ఈ ఇమ్యూనో హిస్టో కెమిస్ట్రీతో ఫస్ట్ మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే మనం తీసిన ఆ లింఫ్ నోడ్ ఆ గడ్డ అది క్యాన్సరా కాదా ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అది క్యాన్సర్ అయితే లింఫోమానా కాదా లింఫోమా అయితే నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమానా హాచ్కిన్ లింఫోమానా ఈ రెండు పాయింట్స్ హాచ్కిన్ నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమా అని తెలిసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వెరైటీస్ అందులో హాచ్కిన్ లింఫోమాలో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమాలో కూడా చాలా పదుల సంఖ్యలో వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇది ఏ రకమైన వెరైటీ అనేది తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోయిన తర్వాత దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తామండి అంతేకాకుండా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వర్కప్ అంటే పెట్ సిటీ స్కాన్ చేసినప్పుడు మనకు స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ టూ ఆర్ స్టేజ్ త్రీ మినిమం ఉంది అని తెలిసింది అనుకోండి అప్పుడు మనం బోన్ మ్యారో టెస్ట్ కూడా చేయాలంటే మనకు బయటికి కనబడకుండా బ్లడ్లో కూడా ఇన్ బ్లడ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిందా ఈ లింఫోమాలో అంటే ఈ పేషెంట్ లుకీమియా కూడా ఉందా అంటే లింఫోమానే కాకుండా ఈ గడ్డల రూపంలోనే కాకుండా బ్లడ్లో కూడా ఏమన్నా ఆల్రెడీ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి స్పిలేజ్ అంటారు దాన్ని బోన్ మ్యారో స్పిలేజ్ బోన్ మ్యారోలో కూడా ఈ క్యాన్సర్ ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ బోన్ మ్యారోలో కూడా ఈ క్యాన్సర్ ఉందని డిటెక్ట్ అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్ అప్పుడు జీవిత కాలాన్ని పొడిగించుకోవడం మాత్రమే చేయగలుగుతాం అది కాకుండా ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా వన్ టూ త్రీ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా మనం క్యూర్ అనేది మన టార్గెట్ కొన్ని జబ్బులు పూర్తిగా క్యూర్ అయిపోతే ఎగ్జాంపుల్ హాచ్కిన్ లింఫోమా అనే జబ్బు ఉంటుంది అది పూర్తిగా క్యూర్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ మోర్ దాన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి అదే కాకుండా నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమాలో కూడా కొన్ని జబ్బులు పూర్తిగా క్యూర్ అవుతాయి క్యూర్ కాకపోయినా సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్
హాచ్కిల్ లింఫోమాకి ఒక రకమైన కీమోథెరపీ ఉంటుంది నాన్ హాచ్కిల్ లింఫోమాలో రకమైన కీమోథెరపీస్ ఉంటాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాన్ హాచ్కిల్ లింఫోమాలో రకరకాల జబ్బులకి రకరకాల కీమోథెరపీస్ ఉంటాయి కొంతమందికి కీమోథెరపీ చేసిన తర్వాత నాన్ హాచ్కిల్ లింఫోమాలో కీమోథెరపీ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్ళిపోతాం కొన్ని జబ్బుల్లో డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయగానే మ్యాంటిల్ మ్యాంటిల్ సెల్ లింఫోమ్ అని ఒక జబ్బు ఉంటుంది అందులో డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్ళిపోతాం కొంతమందికి ట్రాన్స్ప్లాంట్ లేకుండా ఓన్లీ కీమోథెరపీ సిక్స్ సైకిల్స్ ఇచ్చి ఫాలోఅప్లో పెడతాం వీటికి ఏమైనా కారణాలు ఉంటాయా జనరల్గా నాన్ హాచ్కిల్ లింఫోమాకి హాచ్కిల్ లింఫోమాకి పెద్దగా కారణాలు ఉండవు చెడాలు వాటిలు ఉండవు మనం ఎన్నోసార్లు డిస్కస్ చేసాము ప్రతి క్యాన్సర్కి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ క్యాన్సరా బ్యాడ్ లక్ క్యాన్సర్ అనేది ఉంటాయని మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్పాను లింఫోమాస్ ఆర్ యూజువలీ బ్యాడ్ లక్ క్యాన్సర్స్ దే ఆర్ నాట్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ క్యాన్సర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ జబ్బులో కొన్ని క్యా కొన్ని లింఫోమాస్ వస్తూ ఉంటాయి లిస్ట్ మళ్ళీ చెప్తాను మీకు కొన్ని ఫోర్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ లింఫోమాస్ లిటిల్ మోర్ ఆల్సో ఎయిడ్స్లో వస్తూ ఉంటుంది హెచ్ఐవి పేషెంట్స్లో వస్తూ ఉంటుంది అలాంటి హెచ్ఐవి హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి ఇలాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో తప్ప ఇక జనరల్గా స్మోకింగ్కి ఆల్కహాల్కి పెద్దగా ఎక్కువ రిలేషన్ లేదండి లింఫోమాకి బట్ ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్స్టిన్ బార్ వైరస్ అని ఉంటుంది ఒకటి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎప్స్టిన్ బార్ వైరస్ హెచ్ఐవి హెపటైటిస్ బి హెపటైటిస్ సి ఇలాంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ లింఫోమాస్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఎట్లా ఎట్లా వాళ్ళు ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాయి మనకి హౌ డూ దే కమ్ టు డాక్టర్ అంటే జనరల్గా దే దే యూజువలీ గో టు ఫిజిషియన్ అండి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆకలి తగ్గిపోవడము వెయిట్ తగ్గిపోవడము ఆకలి లేకపోవడము జనరల్ వీక్నెస్ వెయిట్ లాస్ అవ్వడము జ్వరం రావడము నైట్ స్వెట్స్ స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ రావడము బాగా నీరసించిపోవడము ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా లింఫోమా లక్షణాలు అంతేకాకుండా చాలామంది పేషెంట్స్ చెప్తారు నాకు మెడలో కొన్ని గడ్డలు కనబడుతున్నాయని పై భాగంలో కింది భాగంలో మెడలు చంకలో గడ్డలు కనబడుతున్నాయని పొట్ట ఉబ్బినట్టుగా అనిపిస్తుందని అంటారు అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ లైఫ్ సైడ్ కానీ నొప్పి ఉంటుంది సెంటర్లో మన అబ్డా మన అంబ్లికస్ చుట్టూ కూడా అంబ్లికస్ పైన కూడా ఎత్తుగా ఉండి నొప్పి అంటూ ఉంటారు ఏం తిన్నా కూడా అరగడం లేదు తొందరగా కడుపు ఫుల్ అని అనిపిస్తుందని అంటారు అంటారు కొంతమంది స్క్రోటల్ స్వెల్లింగ్ అంటే టెస్టిస్ కూడా పెరుగుతుంది టెస్టిక్ల క్యాన్సర్లో మనం మాట్లాడినట్టుగా ఆ టెస్ట్లో క్యాన్సర్ వేరే ఎంటిటీ అయితే ఈ లింఫోమా ఈ బ్లడ్కి సంబంధించింది లింఫ్ నోడ్కి సంబంధించిన జబ్బు టెస్టిస్లో కూడా రావడం జరుగుతుంది సో టెస్టిస్ ఇన్వాల్వ్ కావడము గజ్జల్లో కొన్ని చిన్న చిన్న గడ్డలు రావడము పొట్ట పై భాగంలో ఉండడము గడ్డలు అండ్ చంకలో ఉండడము మెడలో రావడము మెడల పై భాగం కింది భాగం రావడము ఇవన్నీ కూడా అండ్ ఊపిరితిత్తుల మధ్యలో అంటే మన ఛాతి మధ్యలో కూడా మీడియా స్టీన్ అంటారు అక్కడ కూడా రకరకాల గడ్డలు మనకు స్కాన్లలో కనబడతా ఉంటాయి సో బేసికలీ ఫీవర్ వెయిట్ లాస్ ఆకలి లేకపోవడము జనరల్ వీక్నెస్ స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ రావడం ఇవన్నీ కూడా లక్షణాలు అయితే స్కాన్ చేస్తే ఇప్పుడు చెప్పిన నేను చెప్పిన ఏరియాస్లో గడ్డలు మాదిరిగా కనబడే అవకాశం ఉంటుంది అది కాకుండా హెపటోస్పినోమే కానీ లివర్ ఉన్న స్ప్లీన్ సైజు కూడా పెరిగి ఉంటుందండి ఇవన్నీ ఇంత అంతేకాకుండా కొన్ని పేషెంట్స్ కొంతమంది పేషెంట్స్ స్కిన్ మీద కూడా కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ స్కిన్ మీద ఉన్న లీజన్ టెస్ట్ చేస్తే కూడా మనకు ఈ లింఫోమ్ అనేది బయటపడచ్చు కొంతమందికి స్కిన్ అంత ఎర్రగా అయిపోయి ఉంటుంది బ్లీడింగ్ అయి ఉంటుంది అది ఇప్పుడంటే ఈ లింఫోమా అనే జబ్బు బాగా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బాడీలో బోన్ మ్యారో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ప్లేట్లెట్ కణాలు కూడా తగ్గిపోతే స్కిన్లో కూడా బ్లీడింగ్ జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అంతేకాకుండా చాలామందికి చూస్తే బ్లడ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అనీమియా అనీమియా వస్తూ ఉంటుంది సో హెమోగ్లోబిన్ చెక్ చేస్తే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ చాలా తక్కువ మనం ఉండాల్సిన వాటిలో హాఫ్ ద పర్సంటేజ్ ఉంటుంది సో వాటితో కూడా వీక్నెస్ వస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా లక్షణాలు ఏది లింఫోమా అది నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమ్ అయి ఉండొచ్చు హాచ్కిన్ లింఫోమ్ అయి ఉండొచ్చు లింఫోమా లక్షణాలు సో వీటికి ఏం స్కాన్ చేస్తాం ఎలా బయటపడుతుందంటే యూజువల్గా చేసేది పెట్ స్కాన్ అండి పెట్ సిటీ స్కాన్ అంటారు అంతకుముందు ఒకప్పుడు ఎక్స్రే అల్ట్రాసౌండ్తోనే స్కే స్టేజింగ్ వర్కప్ అయిపోతుండే మధ్యలో దెన్ వీ గాట్ సిటీ స్కాన్స్ సిటీ స్కాన్ ఛాతి సిటీ స్కాన్ కానీ పుట్ట సిటీ స్కాన్ చేస్తే ఎక్కడెక్కడ లింఫ్ నోట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మనం లింఫ్ నోట్స్ ఉన్నాయా స్ప్లీన్ మాత్రమే పెరిగిందా లివర్ కూడా పెరిగిందా మనం అనుకున్నట్టు అంబ్లికస్ చుట్టూ పై భాగంలో కడుపు పై భాగంలో గడ్డలు ఉన్నాయా టెస్టిస్లో కూడా ఒకవేళ గడ్డలు ఉంటే దాని నేచర్ ఎట్లా ఉంది దాని తత్వం ఎట్లా ఉంది అది గట్టిగా ఉందా సాఫ్ట్ ఉందా అని మనం చ
క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఒక ఏరియాలో క్యాన్సర్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఉన్నది కూడా మనకు ఈ పెట్ స్కాన్లో కనపడుతుంది సో సిటీ స్కాన్ కంటే కూడా పెట్ స్కాన్ పెట్ సిటీ స్కాన్ అనేది మోర్ సెన్సిటివ్ సో అది తల తల నుంచి మన థైస్ దాకా మొత్తం ఎక్కడ ఈ క్యాన్సర్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఎవ్రీ పార్ట్ ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ ద బాడీలో మనకు ఈ క్యాన్సర్ ఉంది అనేది పెట్ సిటీ స్కాన్లో కనబడుతుంది ఇది ఉంది మరి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చేయాల్సింది అంటే బయోప్సీ బయోప్సీ ఎలా చేస్తామనంటే మనకు అన్నిటికంటే ఈజీగా యాక్సెస్ బెస్ట్ యాక్సెసబుల్ లింఫోడ్ అంటాం అంటే ఎక్కడైతే సర్జరీ చేసి చిన్న ఎక్సిషన్ బయోప్సీ సర్జరీ చేసి ఆ లింఫ్నోడ్ తీయగలుగుతామో అక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు అంటే మెడలో కానీ శంఖలో కానీ రెండు రెండు గజ్జల్లో కానీ ఒక పెద్ద లింఫ్నోడ్ ఈజీగా వేరే వాటికి సపరేట్ చేసి ఈజీగా గడ్డ మనకు తీసి టెస్ట్కి పంపేయగలుగుతామో ఆ టెస్ట్ మనం చేసుకోవాలి దట్ ఇస్ కాల్డ్ బయోప్సీ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్సిషన్ బయోప్సీ ఫ్రమ్ ద బెస్ట్ యాక్సెసబుల్ సైట్ అంటే ఈజీగా ఎక్కడి నుంచి లింఫ్నోడ్ తీయగలుగుతాము ఆ లింఫ్నోడ్ మనం తీసి టెస్ట్ చేసుకోవాలి సో ఫైన్ మనం బయాప్సీ చేస్తాం బయాప్సీ చేస్తే ఫైవ్ డేస్ టు వన్ వీక్లో రిపోర్ట్ వస్తుంది అందులో మనకు నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమా హాచ్కిన్ లింఫోమా ఆల్మోస్ట్ తెలిసిపోతుంది క్లూ ఉంటుంది అందులో ఒకవేళ అందులో తెలియకపోయినా ఏది నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమా హాచ్కిన్ లింఫోమా తెలియకపోయినా లేకపోతే తెలిసినా కూడా మనకు ఫర్దర్ కన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అలాంటి వాటికి చేయాల్సిన టెస్ట్ పేరు ఐహెచ్సి ఇమ్యూనో హిస్టో కెమిస్ట్రీ అంటాం సో ఈ ఇమ్యూనో హిస్టో కెమిస్ట్రీతో ఫస్ట్ మనం ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే మనం తీసిన ఆ లింఫ్ నోడ్ ఆ గడ్డ అది క్యాన్సరా కాదా ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అది క్యాన్సర్ అయితే లింఫోమానా కాదా లింఫోమా అయితే నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమానా హాచ్కిన్ లింఫోమానా ఈ రెండు పాయింట్స్ హాచ్కిన్ నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమా అని తెలిసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ వెరైటీస్ అందులో హాచ్కిన్ లింఫోమాలో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమాలో కూడా చాలా పదుల సంఖ్యలో వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇది ఏ రకమైన వెరైటీ అనేది తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోయిన తర్వాత దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తామండి అంతేకాకుండా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వర్కప్ అంటే పెట్ సిటీ స్కాన్ చేసినప్పుడు మనకు స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ టూ ఆర్ స్టేజ్ త్రీ మినిమం ఉంది అని తెలిసింది అనుకోండి అప్పుడు మనం బోన్ మ్యారో టెస్ట్ కూడా చేయాలి అంటే మనకు బయటికి కనబడకుండా బ్లడ్లో కూడా ఇన్ బ్లడ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిందా ఈ లింఫోమాలో అంటే ఈ పేషెంట్ లుకీమియా కూడా ఉందా అంటే లింఫోమానే కాకుండా ఈ గడ్డల రూపంలోనే కాకుండా బ్లడ్లో కూడా ఏమన్నా ఆల్రెడీ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి స్పిలేజ్ అంటారు దాన్ని బోన్ మ్యారో స్పిలేజ్ బోన్ మ్యారోలో కూడా ఈ క్యాన్సర్ ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ బోన్ మ్యారోలో కూడా ఈ క్యాన్సర్ ఉందని డిటెక్ట్ అయితే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్ అప్పుడు జీవితకాలాన్ని పొడిగించుకోవడం మాత్రమే చేయగలుగుతాం అది కాకుండా ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా వన్ టూ త్రీ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా మనం క్యూర్ అనేది మనం టార్గెట్ కొన్ని జబ్బులు పూర్తిగా క్యూర్ అయిపోతే ఎగ్జాంపుల్ హాచ్కిన్ లింఫోమా అనే జబ్బు ఉంటుంది అది పూర్తిగా క్యూర్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ మోర్ దాన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి అదే కాకుండా నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమాలో కూడా కొన్ని జబ్బులు పూర్తిగా క్యూర్ అవుతాయి క్యూర్ కాకపోయినా సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాకా కూడా ఏం కాకుండా ఉండే జబ్బులు కొన్ని ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాలిక్యులర్ లింఫోమా అనే జబ్బు ఉంటుంది రఫ్గా టెన్ ఇయర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కూడా పేషెంట్ ఏం కాకుండా బతికిన సన్నివేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి సో అది స్టేజ్ వన్ ఆ టూ స్టేజ్ వన్ అంటే జనరల్ మెడలకు మాత్రమే స్టక్ అయి ఉన్నాయి మెడలు మాత్రమే ఉన్నది స్టేజ్ టూ అంటే మెడల్ కాక సంఖ్యల్లో కూడా ఉంటే స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ అంటే ఛాతి కాకుండా పొట్టలో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయితే స్టేజ్ త్రీ కింద వస్తుంది స్టేజ్ ఫోర్ అంటే ఈ బోన్ మ్యారో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడము స్కిన్ స్కిన్ మీద మల్టిపుల్ ఏరియాస్లో స్కిన్ ఇన్వాల్వ్ కావడము ఊపిరితిత్తుల్లో వాటర్ రావడం పొట్టలో వాటర్ రావడం ఇవన్నీ కూడా స్టేజ్ ఫోర్ కింద లెక్క వస్తాను సో బేసికలీ ఏ స్టేజ్ అయినా కూడా ద ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ విల్ బి కీమోథెరపీ హాచ్కిన్ లింఫోమాకి ఒక రకమైన కీమోథెరపీ ఉంటుంది నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమాలో రకమైన కీమోథెరపీస్ ఉంటాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమాలో రకరకాల జబ్బులకి రకరకాల కీమోథెరపీస్ ఉంటాయి కొంతమందికి కీమోథెరపీ చేసిన తర్వాత నాన్ హాచ్కిన్ లింఫోమాలో కీమోథెరపీ చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్ళిపోతాం కొన్ని జబ్బుల్లో డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయగానే మ్యాంటిల్ మ్యాంటిల్ సెల్ లింఫోమా ఒక జబ్బు ఉంటుంది అందులో డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి వెళ్ళిపోతాం కొంతమందికి ట్రాన్స్ప్లాంట్ లేకుండా ఓన్లీ కీమోథెరపీ సిక్స్ సైకిల్స్ ఇచ్చి ఫాలోఅప్లో పెడతాం హాచ్కిన్ లింఫోమాలో అన్ని జబ్బులకు జనరల్గా చేసేది కీమోథెరపీ మాత్రమే స్టాండర్డ్ రెజ్యుమెన్ ఉంటుందండి ఏబీవీడీ రెజ్యుమెన్ అని ఉంటుంది ట్వెల్వ్ డోసెస్ ఇస్తాం ఇచ్చిన తర్వాత నైంటీ పర్సెంట్ కేసె
ఈ హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ అంటే ఎయిడ్స్ పేషెంట్లు కూడా వస్తూ ఉంటాయి రీసెంట్లీ నేను ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక హెచ్ఐవి ఉన్న పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ చేశాము ఆ హెచ్ఐవి పేషెంట్కి సిడి ఫోర్ కౌంట్ వాజ్ మచ్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉండే థర్టీ ఫోర్ ఏమో ఉండే అప్పుడు మెల్లిగా దాన్ని సిడి ఫోర్ కౌంట్ని పెంచి మేము బ్రహ్మాండమైన యాంటీబాడీ ప్లస్ కీమోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఫైవ్ టు సిక్స్ సైకిల్స్ ఇస్తే నౌ హీఈస్ డూయింగ్ వెల్ ఇప్పుడు తన సిడి ఫోర్ కౌంట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నార్మల్ హెచ్ఐవి కూడా కంట్రోల్లో ఉంది మన రీసెంట్గా ఈ మధ్య ఒకసారి ఊరికే కలవడానికి వస్తే కన్సల్టేషన్కి వస్తే ఒక టెస్టిమోనియల్ ఇవ్వమంటే ఇచ్చాడండి హీఈస్ డూయింగ్ అబ్సల్యూట్లీ వెల్ బాడీలో ఎక్కడ కూడా జబ్బు లేదు అండ్ ఇట్స్ బీన్ ఆల్మోస్ట్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఒక హెచ్ఐవి పేషెంట్ ఒక భయంకరమైన ప్రాణాంతకమైన క్యాన్సర్ తనకు పొట్టలో ఉండేయండి అది సర్జరీ చేసి చేసిన తర్వాత సిక్స్ సైకిల్స్ ఆఫ్ కీమోథెరపీ చాలా జాగ్రత్తగా ఇచ్చాము ఇదంతా జరిగింది కరీంనగర్లోనే సో కరీంనగర్లో ఆ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే ఇప్పటికీ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇంకా బతికే ఉన్నాడు ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా రాకపోవచ్చేమో అని అనుకుంటున్నామండి సో ఆ టెస్టిమోనియల్ కూడా మీరు చూడొచ్చు ఆ పేషెంట్ని గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి నేను డాక్టర్ రాహుల్ నారాయణ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ కరీంనగర్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై పేషెంట్స్ నా ఇప్పటి నుంచో నా దగ్గర ఫాలోఅప్లో ఉన్నారు తనకు బర్కిట్స్ లింఫోమ్ అని ఒక జబ్బు ఉండే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ తన కడుపులో వచ్చి ఉండే అక్కడ ముందు సో హైదరాబాద్లో సర్జరీ చేసుకున్నారని వచ్చినాక నేను కీమోథెరపీ చేశాను సో ఆల్రెడీ మీన్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది అప్పటి నుంచి ఫాలోఅప్లో ఉన్నారు రోజు రోజుకి బికమ్ బెటర్ అండ్ ఇప్పుడు బాగా ఏంటో మంచి సెటిల్ అయ్యాడు లైఫ్లో కూడా సో ఆ స్టోరీ ఏదో అర్థం దగ్గర వినొచ్చు మేము చాలా రోజుల తర్వాత అంటే టూ ఇయర్స్ అయ్యాడు సార్ టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది సార్ నాది సార్ దగ్గరికి అంటే హైదరాబాద్ ఆఫీసులో అయింది సో అక్కడ ట్రీట్మెంట్ కోసం అడిగితే అమౌంట్ ఎక్కువ అడిగారు సార్ నన్ను అడిగిన తర్వాత నేను కనుక్కున్నాను ఎక్కడెక్కడే మంచిగా అయితే ఏడవ అయితే బాగుంటుందని అయితే సార్ పేరు చెప్పారు అందరూ సార్ పేరు చెప్తే సార్ దగ్గరికి వచ్చాను ట్రీట్మెంట్ మంచిగా తీసుకున్నాను ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా నాకు అనిపించింది అయితే కాదు అని కానీ సార్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత చాలా తక్కువలో చాలా తక్కువలో నాకు సార్ చాలా మంచి హెల్ప్ చేసిండు కానీ మళ్ళీ నేను అంటే లాస్ట్ మూమెంట్లో సార్ దగ్గరికి వచ్చాను ఆ లాస్ట్ మూమెంట్ వచ్చిన తర్వాత సారు అంటే మా ఇంటికి కూడా అందరు కష్టం కదా ఎందుకు అమౌంట్ ఎందుకు ఖర్చు పెడుతుర్రు అని అన్నయ్య వాళ్ళు అన్నారు అందరు అన్నారు కానీ సార్ ధైర్యం చెప్పి నాకు ఏం కాదు ఇక అయితే మంచిగా సరే సార్ తర్వాత కీమోస్ స్టార్ట్ అయింది కీమోస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఇక వన్ మంత్ ఒకసారి కీమోస్ అయితే కదా అయిన తర్వాత సార్ ఏమన్నాడంటే రెండు చూసాం మూడు చూసాం అంటే పెయిన్స్ బాగుంటాయి అయినా కానీ కష్టపడి సార్ చేపించారు ఫోర్ కీమోస్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఒకసారి సైజ్ అనిపించారు సార్ ఒకసారి నువ్వు తెచ్చి చేయించుకో తక్కువ అయ్యేది ఉంటేనే మనం చేద్దాం అని సార్ చెప్పారు మళ్ళీ నేను హైదరాబాద్ పోయాను ఆ టెస్ట్ చేయించుకున్న తర్వాత అందులో దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ క్యూర్ అయింది క్యూర్ అయిన తర్వాత సార్ అని మన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ మెడిసిన్ కూడా ఎంత డోస్ కావాలో సార్కి మంచిగా నాకు చాలా మంచిగా చేశారు తర్వాత ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను ఆర్థికంగా కొద్దిగా డౌన్ అయి ఉండే సరే చిన్న ఏమంటారు ట్యూషన్ సెంటర్ లాంటి స్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సరే హెల్త్ పరంగా మనం మంచిగా లేకున్నా కానీ ఆటోమేటిక్గా దేవుడిగా దయ వల్ల సార్ దయ వల్ల ఈరోజు మీ దగ్గర ఇట్లా మాట్లాడుతున్నా అంటే కారణం సారే ఇప్పుడు నేను ఒక స్టేజ్లోకి వచ్చాను ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత సార్ని కలుద్దామని ఇక్కడదాకా వచ్చాను సార్ని కలిసి ఎంత సంతోషంగా చెప్తున్నాను అంటే అంత సంతోషంగా చెప్తున్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ ఫోర్త్ సండే రోజు డెఫినెట్ కలుద్దామంటే కొత్త క్యాన్సర్తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇప్పటికైతే యూ క్యాన్ సీ ద టెస్టిమోనియల్ అండ్ సి వాట్ ఆల్ క్యాన్ బీ డన్ ఇన్ కరీంనగర్ కరీంనగర్లో అన్నీ చేసుకోవచ్చు హైదరాబాద్ దాకా వెళ్ళే అవసరం లేదని యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద టెస్టిమోనియల్ థ్యాంక్ యూ